Oke teman, jadi di video ini di sini kita bakal bahas mengenai game Turbo All Device lagi ya dan alias ya game Turbo yang support HP Android gitu. Jadi semua HP apapun itu bisa pakai game Turbo ini. Nah, jadi untuk edisi kali ini game Turbonya itu punya ROG 7 teman-teman Ultimate Edition. Gila bareng coy. Ini bisa dipasang di HP Android. Nah, jadi game Turbo ini tuh dapat digunakan di semua perangkat device Android yang nggak punya game Turbo bawaan kayak HP Infinix, Redmi 13C, HP apapun itu itu pokoknya yang nggak ada game center, security center, keamanan, game turbo, game space ataupun game booster, game turbo ini tuh bisa dipasang. Nah, jadi untuk game turbo ini juga punya tampilan UI berandah layaknya game turbo pada umumnya dan juga memiliki fitur-fitur baik ya dan juga yang bisa minimalisir frame drop device kalian selama kalian main game. Jadi performance game kalian, FPS gamingnya itu bakal lebih optimal guys. Untuk bahannya kayak biasa, nanti gue bakal sediain di description video kalian dibungkus dulu aja nanti kayak biasa sepanjang video ini gue jelasin cara setting penggunaannya kayak gimana dan juga cara terbaiknya tuh pakainya kayak gimana huh? ditonton aja videonya dari awal sampai akhir guys Oke, okay, jadi di sini kita langsung gaskan aja untuk pasang dan untuk pasangnya bebas kalian pakai file manager bawaan HP kalian terserah ataupun kalian pakai ZR Silver. Nah di video sebelumnya ada yang nanya ZR Silvernya nggak ada bang? Ya kalian downloadnya di Play Store ya kalau ZR Silver. Di sini kalian langsung buka aja untuk aplikasi ZR Silver karena gue pasangnya pakai ZR Silver. Setelah itu kalian tap pada folder download dan ini untuk mentahannya masih berformat zip. Ukurannya ringan banget coy. Game turbonya cuma 9 MB tuh, 9,55 MB. Ringan banget ya coy ya. ROG 7 Ultimate. Di sini karena masih berformat zip, diekstrak dulu. Kalian klik lalu kalian pilih ekstrak di sini. So aman, kalian gak usah bingung nonton video dari awal sampai akhir cuma nonton nyariin password. Kalian untuk versi ini tanpa password. Dan ini untuk mentahannya kalau udah diekstrak ROG 7 Ultimate dan versi ini versi 2.0. Oh ya mudah-mudahan nanti gue bakal update lagi ke versi berikutnya Kalau biar performanya ya yang sekarang lebih bagus Di sini langsung aja kita pasang aplikasi mentahannya Diklik terus kalian pilih aja install Dan kayak biasa kalau di sini ada keterangan menginstal aplikasi ini Langsung dipasang aja Dan tunggu aja loading pemasangannya sampai berhasil terpasang di device kalian guys Oke kalau ada keterangan kayak gini nggak usah khawatir kalian tuh pilihnya detail selengkapnya coy Nah kalau udah kalian pilih tetap install Maka di sini proses pemasangannya langsung dilanjutin Oke, okay, kalau udah berhasil terpasang dan di sini lolos dari keamanan, langsung aja kita back ataupun keluar dari file manager ataupun ZR Silver kalian. Maka untuk shortcut icon game turbonya di sini udah muncul dengan nama ROG7 Ultimate. Tapi jangan kalian langsung dibuka, tapi di setting dulu. Pokoknya kalau udah kepasang di setting dulu. Kayak biasa untuk game turbo ini biar berjalan dengan maksimal di device kita, kalian tap tahan lama terus kalian pilih aja info APL. Nah, di sini kayak biasa buat kalian di bagian info APL ROG 7 Ultimate ataupun game turbonya di scroll ke bawah gunain mode layar penuh ataupun full screen layar. Dan di bagian settingan berikutnya kalian pilih perizinan APL. Nah, di bagian perizinan APL ini di sini kalau kalian ada keterangan ditolaknya itu ada penyimpanan ya. Misalkan di, di, di aplikasi game kalian ini nih, game turbonya di HP kalian itu kedetek penyimpanan. Itu diizinkan aja biar game turbonya bisa membaca semua daftar game kalian. Tapi kalau misalkan kayak gua nih nggak ada, itu nggak perlu di setting lagi. Untuk lokasi nggak perlu. Dan sekarang kalau udah kalian tap di bagian perizinan lainnya. Nah di bagian perizinan lainnya ini jangan lupa kalau kalian pakai koneksi Bluetooth ya buat kalian yang main gamenya itu pakai koneksi Bluetooth kayak headset wireless ataupun TWS ini diaktifin seperti ini biar game turbonya juga bisa dapat koneksi tersebut dan juga jangan lupa untuk yang paling bawah menampilkan jendela pop-up saat layar berjalan di latar belakang ini dipilih dan kalian selalu izinkan kalau udah kalian back lagi dan kedua settingan ini harus checklist kayak gini kalau udah kita langsung keluar dan keluar lagi sekarang langsung digaskan aja kalian buka game Turbo ROG Ultimate ya guys. Di sini langsung diklik aja. Oke, okay, apabila kalian sudah masuk ke dalam game Turbonya dan ini adalah tampilan UI beranda game Turbonya teman-teman. Di sini untuk daftar icon gamenya sudah berhasil masuk semua kayak PES Mobile, ya terus eSport FC, PUBG Lite, Genshin Impact, COC, CODM. FF Max, PUBG, Alphard 9, terus FF biasa, ML. Nah, cuman di sini yang perlu kalian setting. Kalau game yang udah detect di sini udah otomatis. Di sini kalian lihat nih di bagian paling kiri. 
Itu ada settingan yang bisa kalian setting Jadi kalian sesuai yang kalian pengen tuh settingannya Kayak max performance, ultra performance, balance performance, battery saver, sama game offline Jadi sini gue jelasin dulu untuk masing-masing settingannya Biar kalian tuh gak keliru cok Kalau kalian setting di bagian max performance Berarti kalian pengen nih game turbo ini mengandalkan device kalian dengan game turbo ini Dengan uh, performance yang maksimal kayak gitu Nah kalian bisa diaktifin tapi untuk di bagian ultra performance itu sama halnya seperti max performance cuman cenderung pada baterai kita itu lebih boros ya like kita di HP Xiaomi itu pakai mode ultra ya di bagian baterai servernya nah terus untuk balance performance ini adalah mode seimbang jadi kalau mode seimbang ini artinya device kalian yang enggak terlalu dipaksakan untuk dengan uh, untuk menjadikan performance nya itu benar-benar optimal banget jadi masih ada yang di limit lah dari segi chipset CPU nya dibatesin juga GPU nya juga ya pokoknya lebih seimbang lah dan intinya baterai nggak begitu boros terus juga HP nggak terlalu panas pokoknya disesuaikan aja terus untuk baterai saver ya kalau kalian pengen menggunakan game turbo ini untuk main game dengan kondisi baterai yang lebih hemat kalian bisa ikutin settingannya jadi kalian tinggal lebih pilih baterai saver Nah, di sini gue contohin gue pakai max performance aja karena gue pengen performa HP gue itu lebih stabil ataupun lebih optimal, cok. Di sini gue pilih aja langsung max performance. Kalau kalian klik di sini ada keterangan menerapkan mode please wait di tengahnya tuh ya, cok ya. Sukses. Nah, jadi setelah kalian pilih itu maka untuk settingan max performance-nya game turbonya udah disesuaikan dengan settingan kita. Baru kalian pilih di bagian settingan detail dari HP yang kita pakai nih. Di sini kan ada pilihan SOC, terus ada device kalian juga yang kita pakai dan juga Android versionnya. Contoh di sini untuk SOC ini adalah chipset yang kita pakai. HP kalian tuh pakai chipset apa? Misalkan entah Snapdragon, MediaTek, Exynos, Kirin ataupun Unisoc ya. Nah, di sini karena device gua gua pakai Snapdragon, jadi gua pilih Snapdragon-nya. Jangan lupa dipilih SOC telah dipilih, menerapkan SOC di sini tengahnya ada please wait dan tunggu dulu sukses. Pokoknya sampai tunggu klik sukses semua. Terus baru kalian pilih device-nya. Kalian pakai device apa? HP Samsung kah, Xiaomi kah, Realme kah, Vivo, Infinix, Poco, Tecno, Oppo. Kalian tinggal pilih. Di sini HP gua Xiaomi. Jadi kalian pilih dan kayak biasa device berhasil dipilih. Tunggu di tengahnya lagi. Kalau udah baru kalian pilih Android versionnya yang kalian pakai. Contoh di sini ada dua pilihan Android versionnya. Minimum itu Android 4 dan maksimal Android 13. Jadi kalau misalkan HP kalian udah Android 14 ya kalian pilih di antara Android 9 sampai 13. Jadi kalau misalkan HP kalian masih menggunakan old Android version yang lama kayak gitu di Android 4 sampai Android 8, itu kalian pilih aja sesuai versi Android kalian sekarang. Nah, berhubung Android nah HP gue ini gue Android 10, jadi gue pilih yang Android 9 sampai 13. Jadi pokoknya disesuaikan banget ya. Nah kalau kalian udah setting semuanya di bagian modenya kalian pilih icon game nya udah masuk pilihan settingan detailnya udah sesuai dengan chipset HP kalian HP device kalian yang kalian pakai dan versi Androidnya baru di sini kalian tinggal buka game nya dari daftar game yang tersedia di sini contoh gue pengen buka game ngap ngap kayak biasa cok di sini gue langsung buka aja game ngap ngap nya satu tab dan maka langsung otomatis masuk dalam game nya di sini boosting your device optimalisasi gaming ya aktif model gaming. Nah, jadi di sini udah langsung mengaktifkan model gamingnya otomatis dan maka performance gaming kalian udah pasti bakal lebih optimal, Cok. Game turbo untuk buka game turbo, langsung pilih dan kita coba tes untuk grafik FPS di dalam game turbo bawaannya. Kira-kira gimana untuk FPS-nya dan kalian bisa lihat ya untuk grafik FPS pada game turbo bawaan aja di sini cukup maksimal dapat 65 FPS malah. Jadi game turbo ini benar-benar bisa meningkatkan performance gaming. Buat kalian yang pengen coba langsung dibungkus aja tuh. Banyak lu di description video. Kalian bungkus dulu nggak usah beli HP baru coy.